ስሚ ፈጅሩ ጀማል ይባላል የመስቀል ወርዳ አንሰስና አሳብት ባለሙያኔ ለዛሬ ማስተዋወቃችሁ የቢስብ ማሻ ፕሮግራም በተመለከተ ነው እሺ ያው ጥሩ በቢስብ ማሻ ፕሮግራም በተመለከተ እንደመነሻ አስተዋውቃችኋለሁ የቢስብ ማሻ ፕሮግራም ስንል አንዱ ሴት ነት ተቃሚዎች ፕሮግራም ነው ይህ ፕሮግራም የተቀረዘው አስከፊ በሆኑ የሀብት ውስነት ውስጥ ለሚገኙ የዳሃ ዳሃ ቤተሰቦች የተለያየ አይነት የገይ ማስገኛ አድሎችን በማመሻቸት ኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚ እንዲሆኑ ለማስቻል ነው ይህን በሁለት አይነት የገይ ማስገኛ መንገዶችን እውን ለማድረግ ይታሰባል አንደኛው ግብርና ተኮር ሲሆን ይሄ ማለት በሰብል ለማትና በንስማት በንሳት ለማት አንደኛው አማራጭ ነው ሁለተኛው ደግሞ ከግብርና ውጪ ያሉ ተግባራት ይሄም አነስተኛ ንግድና ለራስ መከጠርን ያካተታል ይህ ፕሮግራም ቤተሰቦች በጊዜ ሂደት ከድህነት ተላቀው በዘላቂነት የገቢ ምንጫቸውን እንዲያሳድጉ የተጣመረ የክሎ ስልጣና እንዲሁም ተካታታ የክሎትና ድጋፍ አገልግሎት ለተጠቃሚዎች በቀበየ በተሰማሩ የለማሰራያኞች በኩል የሚሰጥ ይሆናል እኚህ ማገልግሎቶች ተጠቃሚዎች በየሚሰማሩበት የገቢ ማስገኛ ተግባር በጥንቃቄ የንግድ ዕቅድ ለማዘጋጀትና በህደተ ማነስተኛ ቁጣባን በማበረታታት ስራቸው ግቡን እንዲመታ ከፍተኛ ሚና ይኖራዋል ተብሎ ይታመናል ተጠቃሚዎች ተካታይና ታያሽ የክሎ ስልጣናዎችን በተለያዩ መንገዶች ማለትም አካባቢ ቪዲዮችን መመልከትን ያካተታል ካገኙና የንግድ ዕቅዳቸውን ከለማሰራኛ ጋር በመሆን ካዘጋጁ በኋላ በአንድ ጊዜ የሚሰጥ የ5000 ብር ለቤተሰቦች ተቃሚ ለቤተሰቦች ተቃሚ ድጋፍ የሚያገኝበት እድል ተመሻክቷል ይህም ገንዘብ ለስራቸው የመነሻ ካፒታል እንዲሆንና ለስራው አስፈላጊ የሆኑ ግባቶችና ጥረቶችንን ለመግዛት ያግዛቸዋል ያግዛቸዋል ማለት ነው ያው ከዚህ መነሻ ባቶ ጀንበሩ ቤት በተሻሽ ለማለብ ዙራ የሚሰሩ ቪዲዮዎች ከቀበሌው እንሳተር ባታባ ላይ ማጋራ የሚሰራውን ቪዲዮ አይነት እንድከታተሉ እየጋብዝኩኝ ለቆይታችሁም ያው መልካም ቆይታ ያልኩኝ ባግባው እንትከታተሉ ጋብዛለሁ ቤቶች ማን ነበር ሙስተሪ ነው ትግባ ና እየተበኩ ነበር ነው ለው ስራ በደም በተያይዘዋል ደስ የሚል ነገር ነው አንድ አንድ ያሉ ነገሮች ድረዳ ነው የመጣሁት ስለዚህ በጣም ጥሩ ነው የሚል ነገር ነው ስለዚህ እድለባ እንዴት ጀመርከው እባለፈው ሴት ነው ተጠቃሚ ነበርኩኝ ሴት ነው ተጠቅምኩኝ ያለው ወይቲ አንድ በሬ ነበር አንዱ በሬ ሽጪ ይገን አደልብሽ ሽጪው 15 ሽሽቱ በ15 ሽብር ሁለት በሬ ይዥ መጣ ያን ይያለ ያን እየሰራው ይያለ ግን በደጠየኩኝ ሴፍነቱም ከዛ በኋላ ትችው ወጣ እሺ ባመስ ስንት በሬ ታደልባለ መቼ መቼ ባመስ ሶስ ጊዜ ነው ምናደልባ ማደለ ሶስ ሶስ ጊዜ ሶስ ጊዜ ነው ምናወጣ የገበያ ችግር የለብን ምን የለም ሶስ ዙር ነው የሚሰራው ባንድ ዙር ሁለቱን ይሰራል ሶስቱን ይሰራል አራቱን ይሰራል ግን እነዚህ ብሩሽ ነው ነው መሰራ አመሰራው በዛታቸው 2 3 5 8 በሬ ባመት ይሰራል እንደ በሬ ከወጪ ትርፍ ስንት ታገኛለ ባመት አጠቃላይ ስንት ትርፍ ታገኛለ አንድ በሬ ይገዛ ይተገስቱ ግን አግደ መታተርፈው ቢያንስ ባንድ በሬ እስከ 3 ብርም 4 ብርም ቆጭ ቀረል ተገኝ ትችላለህ አመት ስምን በሬን አግዳለን በስምንት በሬ ግን በማካይ 3 ሺህብር እናተርፍ አጠቃላይ ግን 24 ሺህብር በመት ይገኛል ሽማድለብ ከጀመርክ በኋላ በኑሮ ላይ ምን ለውጥ አመጣታል ማለብ ከጀመርክ በኋላ የመጣው ለውጥ ያው ቢት የራሴ መለው መሪትም የለም ይሄ የሚባል መሪት የለኝ ግን የራሴ ነው እየተከናተርኩ በመት 
ቢያንስስ ከ100 ኩንታል ወቁሉ አመታለሁ ከዛ በኋላ ማለም ከጀመርቱ በኋላ እንደገና ደግሞ ወደ ወደ ከብቶች ነው ወደ አርባታው ለመግባት ካንድ እስከ ሁለት ልጆችንም ገዝቻለሁ እያ ልጆችንም ባጓጉ እየተማርከኝ ታውን ተከናለሁ እሺ መጥለያ ሁኔታ በጣም ጥሩ ነው ግን ከዚህ ከደለባ ጋር ታይዙ የመንኖ ዝግጅት ምን ይመስላል በጎሩ ላይ ምን ምን የመንኖ ሳሮች አሉ እ ኢሳራልን ዞኒ ሳንትን ዲሾ ለገና ዞኒ ሳር ደሞ አለ እነሱም ደሞ መጠቀማ በመስኖ ነው መስኖ ላይ ተቀየለ መጠቀማ መስኖ መጠቀምኩት ያ የተከልኩት ያለቻን አንዷን ማሪት ነጭ ዘክያት በዚህ ነው እስከሆነ መንቀሳቀሰው አገዳውም ደሞ በግል ለከብቶች ማጥራቂያ እንደገና ፍሩሽካ ተቀማለ እንደዚህ ያክ እ ሁሉ ነገር እንደዛ ምን ተቀማ የመኖ ዝግጅት ነግረኛል በቀን ስንት ጊዜ ተመገባቸው አለ እንደወጡ ይሄን ዲሾ ሳር አይደን አድርቀን አዘጋጅተን አለ በእንድርቆሽ መልክ ይሄን እንተቀማለ ቀን ደሞ ሰባት ሰዓት ሲሆን ፍርሽካውን እየበጠበት እንተቀማለ ማምሻ ደሞ እቤ ሲገቡ እርጥቡን ዞኒ ሳር ዲሾንም እያደባለቅን እየቆረጥ ማምሻ እናስገባላቸዋለን በዚህ መልኩ ነው እንተቀማ ጥሩ ፍርሽካው እንዴት ነው የምትመገባቸው እሺ አሳያለ በጣም እንቀላል ላንድ በሬ 3 ኪሎ ያዘጋጃለ ሊያረክነው ተቃ እዛ ያዘጋ ጀነ ሰጣለን አለ አጥ ሀዚ መልክ ነው ያን ያዘጋጆ በዚህ መልክ ነው እዛ እሄ አልቡካም አልቀጠነው በመጥለኛ ለምን ሰራ እንደዚህ ነው ሰራ ያን ያዘጋጆ እንደዚህ ነው እ ዞኒ ሰር ነው ዞኒ ሰር በርጥም ነው ምት ይተቀመን በደረቅ አይቻለም ተቀምታው በጣም ነው ተቀማቸዋል ለከብቶች እንዲያረግ ነው መሰጣችሁ ዋ ስንት ጊዜ ሰጣችሁ አለ በቀን ዋ ሚፈልጉት ከመገብ በኋላ አንድ ይፈልጋሉ ይሰጣቸዋል ከዛ በኋላ ደግሞ ገደብ ይለው አጠገባቸው ላይ ማስቀመጥና ንጹህ ውሃ ንጹህ ውሃ ነው እዚህ ነው እናዘጋጅላቸው ከበሉ በኋላ ከፈለጉ ይጣጣሉ እዛው እንተወላቸዋል ይሄ የከብቶች ገንዳ እየተሰራው ቁመቱ 60 ነው ርዝመቱ ደግሞ 3 ሜትር ነው በዛ ነው እየተሰራው እስንት ነው ለአምስት ጋር ለአምስት ከብት ነው ይሄ ማለት ይሄል አግድሙ 50 በ60 ነው እየተሰራው 50 60 ነው ወደዚህ 60 ነው ቁመቱም 60 ነው እየሰራው ላንድ በሬ ነው ይሄ ከዛም በኩል እንደዛው ዋ ማስቀመጫው እንደዛው ነው የሚሰራው ሁሉ ነገር እንደዛ ያርግ ነገር ከብቶችን እንመግባለን ያም ለከብቶች እየተጋጀ ያ ደሞ ከማሳ በኮንትራት መልክ ነው ታይዙ መሪቱ ለዛውም ምርቱም ለዚህ ይጠቅማል ምርቱም ደሞ አገዳውም ደሞ ለከብቶች መኖነት እናዘጋጀዋለን በዚህ
እኛ አሁን ይሄን ክምር ክምር ነው ብለን አይደለምኩ ለጊዜያዊ ነው ይሄ ምን ተጠቀመው ይሄን ግን ጊዜያዊ ሸራ እና ለሰዋለን በጣም ቤት ለመስራት ግን ያቀም ጉዳይ ችግር ስለ ያለ ያን ግን እስከምን ሰራ ለአሁን ግን በዚህ መልክ ነው ምን ተጠቀመው በዚህ መልክ ነው ይሄን ሸራ እና ለሰዋለን ያኛንም አገዳውንም ሸራ እና ለሰዋለን በዚህ መልኩ ጊዜያዊ ነው ይሄ ደሾ ሳረ ክምር በተጨማሪ እነዚህ አገዳዎችም አሉ እነዚህ አገዳ ክምሮቹ ለምሳሌ ያው ተከምረዋል ለምሳሌ እንደዚህ ከምረ ነው ጻሃይ ዝናብ እየተፈራረቀበት ዝም ብሎ አመጋገቡ በምን መልኩ ነው ይታከማል ወይስ አይታከምም የሚለው ነገር ትንሽ ካከማመሩ ማንጻር ክምሩ በጣም ጥሩ ነው ግን እንደዚህ ይፈቀዳል ወይ እንደ እርባታ እንደ ድለባ ዘዴ ይሄ ክምር ይፈቀዳል ወይ እንደዚህ ጻሃይና ዝናብ ደሞ ከተፈራረቀበት በኋላ በምን መልኩ ነው ብንመግ ውጤታማ ይሆናል ወይ ይሄ ያገዳ ሆኖ ሰለ ክምሩ ነው ከመር ነው በባህላዊ ነው እንጂ በዘመናዊ አይደለም በዘመናዊ አይደለም ግን ወደ ዘመናዊ ነው ደሞ ለማምጣት ጥረት ላይ ነው ያለን ያለን እኛ እሺ ለምሳሌ ክምሩ በጣም ጥሩ ነው የከመርከው ስለዚህ አሁን ይሄ በብዙ በጻሃይ የተመታ ነገር በውስጡ ያለው ፕሮቲን ዝቅተኛ ነው ይሄ ዝቅተኛው ከፍተኛ ለማድረግ ምን ምን ተጠቀማለህ ነው አሁን ቢያንስ እኛ አንዴን ከመረዋለን እንከመረዋለን ሁለት አመት እንዘይ ቆያል እኛ ግን ያን ነገር ግን ይሄን አገዳ አገዳ ነው ግን ይሄን አገዳ ምን ተጠቀመው በዩሪያ ይያከም ነው በሞላሰስ እና ምን ይያል ይያዘጋጀን ነው ይሄን መጠቀም ምን ይችላል ዝም ብለን እንጠቀመው ይሄን ከሺ ከመን ነው አማራጮቹ ያው ዞዴሾ ምናምን አገዳ ምናምን ተምብላል ከዛ በኋላ ያሉ ሌላ የምን ነው አማራጮች ዝሆኔ ዴሾ የመሳሰሉትን ማሳየት ተችላለ ሆይ አው አለኝ እኔ ዴሾና ዝሆኔ ሳርም በመስኖ መጠቀመዋለን ይሄ ያልኩ ዲኤሽ ወሰሮች እነዚህ ናቸው እነዚህን እነዚህን መጠቀማቸው በመስኖ ነው ወሃ እየሰጠነው ምን ተጠቀመው እሺ በጣም ጥሩ ነው የቤት አሰራር በጣም ይበረታታል ግን ሁሉም ነገር ያሟላ ነገር ነው ወይ ብለ ታምናለ ሆይ አንተ ራስህ ቤቱ ማለት ይሄ ትንሽ ከ ከሰዎች ቤት ትንሽ ራቀላል ስፋት ማለት ለከብቶችም ደግሞ ንጹህ አየር እንደሚያስገባ ነው እንደኛ ይሰራ ነው እንደኛ እንደኛ እንደዛ ነው ይሰራ ነው ግን ይሄው የተሟላ አይደለም ያን እስከ ምናሟላ ግን እቺን ጊዜያዊ ቀዳዳዎች ከፍተላቸዋል አየር እንዲገባ ከዚህ ወኩል አየር ይገባል ከዚህ ይወጣል ከዚህ ጪ የጉደለውን በኋላ መመራስ ይችላል ጋታው እንደሚመቸው ነው ከኋላ ሽንት ያስወጣል ከፊል ለፊት ከኋላ ተዳፋት ነው ከፊል ለፊት ትንሽ ከፊል ላይ ያን ባግባቡ ያስወጣዋል ሽንቶች ለድለባ የሚሆኑ በሬዎች አመራረጥ እንዴት ነው በሬዎቹ ሊፈሰሳቸው ገና ላይ እንዲላለን በሬዎቹን ስንገዛ ግን ኋላ እና ፊት እኩል ሆነ እኔም እኩል ሆነ ጎናቸው እንደገና መጨረሻ ከአቢ ጥርሳቸውን ፊልፊ ጥርሳ ያለ መንጋጋ ጥርሳ ያለ የመንጋጋ ጥርስ ችግር ካለበት በሬው ራሱ ተከለ ያለ ለማደለብም አይሆንም እንደዛ እየመረጥ ነው መንጋዛው ኋላ እና ፊት እኩል ሆነ በሬ ቁመቱ እኩል ሆነ ፊልፊ ትራሱ ሻኛ ያለ በሬ ቢሆን በጣም ይመረጣል ለዛ ነው እየመረጣን መንጋዛው በጣም ጥሩ አሁን ትንሽ ነቃ ያሉ መሆን አለበት በሬዎቹ ወዳቸው ደሞ ሳሳ ያለ በሮች መሆን አለባቸው ውፍረታቸው እንቶሎ እንዲያወጡ ጻጉር የሌለባቸው በሮች ቢሆኑ ይመረታል እኛ እነዚህ ነው የተነመን መርጣው ግጅ ስናረክ መንገዛው እነሱ ነው መልካቸው ደሞ ነጻ ያሉትን ደስ የሚሉትን መንገዛ እኛ ጥርሱ ይው ንዙ ጥርስ ነው መንጋጋንም ጨምረው እና ያኛ ስንገዛ ይለፊ ጥርስ ብቻ አይደለ እሺ የድለባ ስራው ስሰራ ሁሉም ነገር በመዝገብ በመረጃ የተደገፈ ነገር ነው ወይ መሰራው መዝግበት ይዛለው ትይዛለህ ወይ ይሄ መዝገብ ምን አምጣለህ ይሄ ወይ አትቻለ ያው በሬ የተገዛበት ነው መዝገብ ላይ ነው በጣም ፍሩሽካ ምግባቸው ማለት ነው ለህክምና የሚመጣው ለኪን የሚመጣው እንት ሁሉ እዚሁ ላይ ነው መዝገብ ላይ ነው ያለው በጣም ጥሩ ኮጭ ቀራችን ትርፋችን አስበን ነው እኛ ትርፍ ይሄን ያህል አገኘን ምን እስቲ አምጣው ነው አሽ በጣም ጥሩ ነው
ነው ነው ቀጣይም በዚህ መልኩ እየመዘገብ ብታደርገው በጣም ይመረጥና ተመራጭ ነው እሺ የጤናቸው ሁኔታ እንዴት ነው የምትጠብቀው የምትከታተለው እንዴት ነው አንከው በሩቱ ከገበያ ይገዛሉ ከተገዙ በኋላ ግን ባለመኖር ያክመልታል ሳይክማቸው ወደ ቤት ይገኛሉ ከገቡ በኋላ ደግሞ የሆቴል አፍሪካ ለበቸው ትምምነት ለተለያየ ምሽታት እናገኝ አክሊን ተከታታይ ይገባል እና ከዛ ደግሞ እሱን ደግሞ ለዛሬው አደረጋለሁ እንደውታ አንከው ባንገታቸውን እንሰጣለን ያው በሬውን ትይዝልኛለ በደም ባርገ እንዳው ጋር ጋር ትይዝልኛለ ያዝልኝ አመሰግናለሁ ለደረጃችሁ ለተወበረ ከበሬ መረጣ ጋር ታይዞ ምናልባት አቶ ጀንበሩ በሬ በሚመርጥበት ጊዜ ባለሙያውን ራሳቸውም ጭምር ልክ ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ ምን ምን ነው የሚያስፈልገው የትኛው የሰውነት አቋም የሚያለው ነገር አስመልክተው ነው የሚመርጡት ስለዚህ በጣም ጤነኛ የሆኑ ንቁ የሆኑ በጣም ሽንጥር ረጅም በጣም ያልከሱና ያልወፈሩ መካከለኛ የሆኑ በሬ ላይ ከጤንነት ማንሳት ያው ጤነኛ የሆኑ በሬ እንደሚመርጡ ነው ያው እንደንት በቤ ከቤዝ ግጅት አንጻር ለምሳሌ ከሌላ ዋርሱ አደር በተሻለ መልኩ ሌላውን በሚያስተምረው መልኩ ያው ቤዝ ግጅቱ በጣም ጥሩ ሁሉም ነገር ያሟላ መሆኑን አየር ሚገባበ ተዳፋት ሁሉ የሽንት መፈሳሻ ሁሉ እንዳለው ያው ያየነው ነገር ነው ከመኖ ዝግጅት አንጻር ምናልባት በሶስት ነው በሶስት ደረጃ ነው አንደኛ በጓሮም ያለማው አለ ዝሁኔና ዴሾ ሁለተኛ ደግሞ የሰብል ተራፈ ምርቶች አገዳ አለ ከዴሾ የታጨደ ድረቅ ድርቆሽ አለ የተከመረ ስለዚህ እነዛ ነገሮቹ ደግሞ በዩሪያ ትሪትመንት በሞላሰስ በኢኤም እያሻሻለ ያው በሬዎቹ እንደሚቀልብና ለበሬዎቹ ደግሞ በጣም ጥሩ የሆነ የፋቲኒንግ ዘዴ እንደ የሚያድርግለት ነው እንትል ምናልባት ከአመጋገባ አንጻር سنገልጸው አመጋገብ ለምሳሌ ድረቅ መኖ መመገቢያ በአግባቡ በባለሙያው ድጋፍ መሰረት ሰርቶ በአግባቡ ድረቅ መኖዎችን የመመገብ ሁኔታ ይታያል ሌላው ደግሞ በገንዳ በፕላስቲክ ገንዳ ሙላሰስ እየጨመረ በውሃም ስንት ፍሩስካይ በቃቸዋል በምን አክል ኪሎግራም የሚለው በአግባቡ ለአንድ በሬ 3 ኪሎግራም መዝ መለክቶ በሙላሰስ መበጥበት በውሃ በመሳሰሉት ነገሮች በጥጦ እንደሚመገብ ያው ያያችሁት ነገር አለ ሌላው ደግሞ ከጤንነት አንጻር አርሶ አደሩ በመጀመሪያ ጀምሮ በሬ ከገዙ በኋላ በሬዎቹ ዳይሬክት ከሌሎች በሬዎች አይጨምሩ የራሳቸው አይዞሌሽን የመለያ ብረት አድርገው ከዛ በኋላ እንሰሳቱ ጤና የውጭ እና የውጭ የውስጥ ድገኛ ዲወርሚንግ በመስጠት ኤክቲ ፓራሳይቶች ካሉ ደግሞ ተረጭተው በአግባቡ ያው ወደ ነባሮቹ ድለባበሪዎቹ እንደሚገቡ ያለ ሁኔታ አለ ሌላ ደግሞ አጥጣቃ ላይ እነዚህ የድለባ ስራቸው ደግሞ በመዝገብ በአግባቡ ከሃስከተ ሲገዙ መኖ የ 
እሳት ህምናው አጠቃላይ ሁኔታው በመዝገብ እንደሚመዘግቡ መዝገባው ደግሞ ትርፍና ኪሳራ ሁሉ ይሄና ትርፍ ያለ ይሄን ወጪ ያው ትርፍ ያለ በሚለው የገለጽበት ሁኔታ ነው ያለ ያያያችሁት ነገር ነው የገበያ ትስስር በተመለከተ ምን ችግር ይለው ስለዚህ አርሶ አደሩ በየሶስት ወሩ ምንም የገበያ ችግር የለባቸውም እሺ ነው ያለ ምንም አለ ባደረሱ ልክ ያ ሆቴል ቤቶችም ስላሉ ይረከባቸዋል ማለት ነው ስለዚህ ከገበያ አንፃር ምንም ችግር እንደው የለባቸው ነው ስለዚህ በአጠቃላይ ተገልጾ ይህ ድለባ በጣም ውጤታ ነው በጣም ትርፋም ነው ሆኖ ለብዙ አርሶ አደሮች የገቢነት ሆኖ የንግዋስናቸው ያረጋግጥበት ሁኔታ ነው ይሄ የማድ ለብሰባ ስራ እንደጀመሩ ያው በኑሯቸው ላይ ያለው ለውጥ ምናልባት ስለዘረዘረው አንደኛ የተለየ ቤት ሰርቷል ለለበሪዎቹ ሁለተኛ ደግሞ የመስኖ ተጨማሪ መሬት ለምሳሌ ሽንኩርት አለ ቲማቲም አለ ቢያንስ አንድ አንድ ጥማድ ተጨማሪ ደግሞ ዴሾ ሳር በራሱ ያው ውሃ ያጠጡና ዩሪያም ጭምር የሰጡበት ሁኔታ ነው ያለው ሌላው ደግሞ ልጆችን በአግባቡ ከማስተማር አንጻር ሁሉም ልጆች ያው ትምርት ቤት ገብተው የሚያስተምሩበት ሁኔታ ሌሎች ሌላው ደግሞ ከ በዛ ባገኙ ትርፍ በድለባ ባገኙ ትርፍ ማለት ሌላ ሆልስታይን ላም አንድ ላም በ21 ሽብር ሁለተኛው ደግሞ ሌላ ሆልስታይን ጥጃ በ5 ሽብር ገስተው ለሌላ ወተት እርባታ ተጨማሪ ወተት እርባታ እንደሚያደርጉና ሌላ ደግሞ ያሉት ያ ቦንጋ አውራ በጎች ያው በማዳቀል በጎችም ያረቡ መሆኑን በዛ ከድለባው ተጨማሪ ያረቡ መሆኑን ሌላው ከ ባግባቡ ልጆቻቸውም ባግባቡ እየቀለቡ ራሳቸውን ትለው የሚጓዙበት አግባብ ነው የሚታየው ካሁን በኋላ ግን የተለያዩ የወተቱም ዱ የወተቱም ራሶች አለ የድለባውም ራሶች አለ የማሞከቱም ራሶች አለ ፓርት ከፍለው አሁን እንደሚሰሩ ዘመናዊ ቆርቆሮ ቤትም ሰርተው የከብት መኖሪያ ሰርተው ያው እንደሚሰሩ ነው ማርሶ አለ በዚህ ስራ ቢሳተፍ ለት ተቀነ እየሰራ ያው እንደሚለወጥ ያው ውጤታማ እንደሚሆን መልእክት ያስተላልፋለሁ ሳይ በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ አመሰግናለሁ ሻሽ